Hello, my dear students. I am Supna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Anmala College, Mohatpura. Today, I am going to discuss about the preparation of valuation balance sheet and actuarial valuation. നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ പിയാഞ്ചൽ അക്കൗണ്ടിലെ അത് എന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചെയ്ത് അവസാനം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറയുന്ന തിയറി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കേട്ടിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ദ എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ റിസിപ്റ്റ് ഓവർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് ടിൽ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റോ ഒരു ലോസോ ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കും പക്ഷേ ആ പ്രോഫിറ്റോ ആ ഒരു ലോസോ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് ഏത് കഴിയുന്നത് വരെ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എത്ര ലോസ് കിട്ടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണ് വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് നോക്കാം എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ടു അസെറ്റൈൻ ദ എക്സസ് ഓഫ് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഓവർ നെറ്റ് ലൈബ്രറ്റി ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോളിസീസ് എന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓർ ദ എക്സസ് ഓഫ് നെറ്റ് ലൈബ്രറ്റി ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോളിസീസ് ഓവർ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ടും നെറ്റ് ലൈബ്രറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ടു അസെറ്റൈൻ ദ എക്സസ് ഓഫ് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഓവർ നെറ്റ് ലൈബ്രറ്റി ലൈബ്രറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സർപ്ലസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കും ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയേക്കാട്ടിലും കൂടി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഓഫ് നെറ്റ് ലൈബ്രറ്റി ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോളിസീസ് ഓവർ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഇനി ലൈബ്രറ്റി ആണ് പോളിസി ഫണ്ടിനേക്കാൾ കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അഷുറൻസ് ഫണ്ട് കൂടി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ നെറ്റ് ലൈബ്രറ്റി ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ബാൽ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറ്റീസ് എമൗണ്ട് അസെറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ലൈബ്രറ്റി എമൗണ്ട് അസെറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ അത് ലൈബ്രറ്റി എമൗണ്ട് അസെറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അഷുറൻസ് ഫണ്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് എഴുതും ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ശരിക്കും എത്ര ലൈബ്രറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇതിനേക്കാട്ടിലും കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സർപ്ലസ് കിട്ടും ഇനി ഇതാണ് ഇതിനേക്കാട്ടിലും കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കിട്ടും ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ടോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരുന്നതെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഇവിടെയാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഓക്കെ നെറ്റ് ലൈബ്രറ്റി ഇൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ ഒരു ഫോർമുല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ലൈബ്രറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഷുറർ ഓൺ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പോളിസീസ് മൈനസ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രീമിയം റിസീവബിൾ ബൈ ദി ഇൻഷുറൻസ് ഓൺ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പോളിസീസ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കിട്ടിയതും കൊടുത്തതും മാത്രമല്ല കിട്ടാനുള്ളതും കൊടുക്കാനുള്ളതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടുക അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുക റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂട്ടി പിന്നെയോ ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടണം പ്രീമിയം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലെയിംസ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റം കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഗർ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇനി കുറയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചിലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന ബാധ്യതകളൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാവാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസോ കമ്മീഷനോ റെൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും റീ ഇൻഷുറൻസ് പേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം രണ്ട് സ്ഥലത്തും വരുന്ന ഐറ്റമാണ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കറക്റ്റഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് വരെ ചെയ്യാനേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ദ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഷോഡ് ദ ലൈഫ് ഫണ്ട് അറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് താഴെ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ഐറ്റവും വായിക്കാം കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റ് എഴുതിയെടുത്തേക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് നോക്കുക അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്ലെയിംസ് ഇൻറ്റിമേറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് ക്ലെയിംസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമേറ്റഡ് ക്ലെയിം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം മൈനസ് ഇട്ട് വെച്ചോ ബോണസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം അത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും വരുന്ന ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് കിട്ടോ മൈനസ് കിട്ടോ കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാ ചെയ്യണമെന്നാ പഠിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടണം അല്ലേ കൂട്ടണം ദെൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം അതും കൂട്ടണം ക്ലെയിം കവർ അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് അതും കൂട്ടണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ കുറയ്ക്കണം അപ്പം കൂട്ടാനുള്ള ഐറ്റംസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കുറയ്ക്കാനുള്ള ഐറ്റംസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നേരിട്ട് കറക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ലൈഫ് ഫണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജാൻ ലണ്ടറിയിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആദ്യം ജാൻ ലണ്ടറി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കറക്റ്റ് ലൈഫ് ഫണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഹെഡിങ് കൊടുത്തോളുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കറക്റ്റഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കറക്റ്റഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഓർ എമൗണ്ട് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കറക്റ്റഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഓർ എമൗണ്ട് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ആ സോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള ഐറ്റംസ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് കുറയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആഡ് ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം അത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഐറ്റം അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ദെൻ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ദെൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം ഇരുപത്തയ്യായിരം റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം
ബോണസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രീമിയം പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് നരേഷൻ ബോണസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഈസ് ബോട്ട് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അതും കാണിച്ചു ദെൻ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആകുമ്പോഴുള്ള എൻ്ററി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് നരേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്സ് അടുത്തതാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം നമുക്കറിയാം പ്രീമിയം അതിനൊക്കെ അറിയാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യം അല്ലേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രീമിയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രീമിയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നരേഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിന് അടുത്തതാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവബിൾ ആണ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻകം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്ലെയിം നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്ലെയിം നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നരേഷൻ ഫോർ ക്ലെയിംസ് കവേർഡ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് ഏറ്റവും അവസാനം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൻ്റെ കാര്യം കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കാണിക്കാം പി ആന്തൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഈ ചാർജ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ലൈഫ് ഫണ്ട് എത്രയാണെന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു വാലുവേഷൻ ബാലുവേഷനിലേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്താണ് ആക്ച്വറിൽ വാലുവേഷൻ എന്നുള്ളതും ആക്ച്വറൽ വാലുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല നെറ്റ് ലയബിലിറ്റിയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് ഫണ്ടാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സർപ്ലസും അല്ല നെറ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റും ആണെന്ന് പറയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കറക്റ്റ് ലൈഫ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ലൈഫ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്